ஹாய் நாற்பத்தி மூன்றாவது லெசனுக்கு உங்களை வரவேற்கும் உங்கள் டாக்டர் தர்ஷன் தாளம் என்றால் எண்ணுவது அந்த தாளத்தின் உட்பிரிவுகள் என்றாலே எண்ணுவது தான் கணக்கு பார்ப்பது என்று படித்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இந்த தாளத்தின் உட்பிரிவுகளாக இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பீட் அந்த பீட்டுக்கும் உள்ளே உட்பிரிவுகளாக இருக்கக்கூடிய அந்த பீட்ஸ் இந்த பல்சஸ் இவற்றை முதலிலே நாங்கள் எண்ணுவதை பற்றி பயிற்சி செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அதில் எங்களுக்கு போர் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நாங்கள் வித்தியாசம் வித்தியாசமான எண்ணிக்கை பயிற்சிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்போ பார்த்தீங்களா இன்றைக்கு ஒரு வித்தியாசமான எண்ணிக்கை முறையிலே நாங்கள் எண்ணப் போகின்றோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்று அது வலிக்கும் இந்த வித்தியாசமான சத்தம் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதிலே இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்று சொன்னால் ஒன்னுக்கு வேறு எண்ணிக்கையும் டூவுக்கு வேறு வேகம் அதாவது வேறு எண்ணிக்கைன்னா வேறு வேகம் ஒன் என்ற பீட்டுக்குள்ள வேறு வேகத்திலே நான் எண்ணுவேன் டூ என்றதுக்குள்ளே வேறு வேகம் த்ரீ என்றதுக்குள்ளே வேறு வேகம் ஃபோர் என்றதுக்குள்ளே இன்னொரு வேகத்திலே எண்ணுவேன் இதிலே வேகம் கூடியது எது என்று நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவீங்க அப்போ எது ஒன் என்று எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இதில் கிளியராக தெரியுது இல்லையே என்றால் முதலாவதாக கேட்குறது தான் ஒன் ரைட் அப்போ எப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ இதில் முதலாவது ஒன் எண்ணினேன் ஒன் டூ வேகம் கூட முதலாவதை விட ரெண்டாவது வேகத்தில் அதிகம் தாளத்தின் வேகம் அதிகமாக செல்லுகின்றது அல்லது அந்த அட்சரம் அல்லது பீட் அந்த பீட்டுக்கு உள்ளே இருக்கின்ற உட்பிரிவுகள் பல்சஸ் வேகமாக செல்லுகின்றன பல்சஸ் வேகமாக செல்லுகின்றன என்ற என்னது ஒன்றை விட ஒன் நான் விட டூவில் பல்சஸ் வேகம் கூடியிருக்கேன் ஒன் ஒன் டூ அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே ரெண்டை சொல்ல வேண்டியிருந்தால் வேகம் கூட நான்கை சொல்ல வேண்டியிருந்தால் இன்னும் வேகம் கூட எட்டை சொல்ல வேண்டியிருந்தால் இன்னும் வேகம் கூட அப்போ நாங்கள் அந்த ஒன்னுக்குள்ளே ஒன் தான் சொன்னேன் ஒரு பல்ஸ் அதாவது ஒன் என்கின்ற பீட்டுக்குள்ளே ஒரு பல்ஸ் தான் இருந்தது ஆனால் டூ என்ற பீட்டுக்குள்ளே ரெண்டு பல்சஸ் இருந்தன அப்போ ரெண்டு பல்சஸை சொல்லணும்னா வேகமாக தான் சொல்ல வேணும் நாங்கள் ஒரு நிமிடத்துக்குள்ளே இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கம் இருக்கிற மதிலை நோக்கி ஓடி செல்ல வேண்டும் ஒரு நிமிடத்துக்கு உள்ளே அப்படி என்று சொன்னால் நாங்கள் ஒரு வேகத்தில் ஓடுவோம் சரி ஒரு நிமிடத்துக்குள்ளே ஓட வேண்டும் இப்போ அரை நிமிடத்துக்குள்ளே ஓட வேண்டும் என்றால் என்ன செய்வோம் நாங்கள் ரெண்டு படங்கு வேகத்தில் போவோம் அப்போ அதுதான் நீங்கள் நடந்தது அதாவது ஒன் என்கின்ற ஒரு பீட்டுக்குள்ளே ஒரு பல்ஸை சொன்னோம் டூ என்கின்ற ஒரு பீட்டுக்குள்ளே ரெண்டு பல்சஸை சொல்ல வேண்டியிருந்தது இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமான உதாரணத்தை பார்ப்போம் சரி இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கம் அதில் ஒரு நிமிடத்துக்குள்ளே ஓடி போய் தொட வேண்டும் சரி அடுத்தது 
இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கம் இருக்கிற மாதிரி நோக்கி போய் வர வேண்டும் திரும்பவும் அப்போ அதாவது ரெண்டு மதில்களுக்கு இடையிலும் ரெண்டு தடவைகள் ஓட வேண்டும் ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளே அப்போ நீங்கள் வேகத்தை கூட்டுவீர்களா இல்லையா இந்த பக்கம் ஒரு மதில் இருக்குது அந்த பக்கம் இன்னொரு மதில் இருக்குது முதல் ஒரு நிமிஷம் தரப்படுது அந்த ஒரு நிமிஷத்துக்கு உள்ளே நீங்கள் ஓடி சென்று மற்ற மதிலை தொட வேண்டும் அடுத்த தடவை இன்னொரு முறை ரெண்டு மதிலும் இருக்குது அதே மதில் ரெண்டும் இங்கேருந்து ஓடி போய் அங்கே தொட்டுட்டு திரும்ப ஓடி வந்து இங்கே தொட்டுடணும் ஒரு நிமிடத்துக்குள்ளே என்ன செய்வீங்கள் வேகத்தை கூட்டுவீர்கள் ரெண்டாவது தடவை ஏன் கூட்டுறீங்கள் வேகத்தை நீங்கள் ரெண்டு மடங்கு வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு நேரம் மாறவில்லை ஒரு நிமிஷம்தான் அதுபோலத்தான் இங்கேயும் நேரம் மாறாமல் ஒரே அளவு நேர இடைவெளிக்குள்ளே நான்கு அந்த ஒரு பாருக்குள்ளே இருக்கிற நான்கு பீட்ஸும் விழுந்து கொண்டே இருக்கு அதுக்குள்ளே முதலாவது பீட்டுக்குள்ளே நாங்கள் ஒரு பல்சை தான் சொன்னோம் அதாவது ஒரு காத்தான் நாங்களால் ஓடினோம் ரெண்டாவது பீட்டிலே ரெண்டு தடவையும் ஓடினோம் அப்போ ரெண்டு மடங்கு வேகத்தில் சென்றோம் அதாவது ஒன் டூ சொல்ல வேண்டியிருந்தது மூன்றாவது பீட்டுக்குள்ளே நான்கு தடவை ஒரு நிமிடத்துக்குள்ளேண்டா அது ஒரு நிமிடத்தை விட குறைவு தான் இருந்தாலும் ஒரு நிமிடத்துக்குள்ளேண்டு நாங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் உது செய்யணும் அவன் நான்கு மடங்கு சாரி நான்கு மடங்கு நேரத்துக்குள் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே வேகமாக வேலையை செய்தோம் ஆகவே நான் பேந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எட்டு மடங்கு வேகமாக நாங்கள் அந்த வேலையை செய்தோம் அப்போ நாலாவது பீட்டுக்குள்ள எட்டு மடங்கு வேகம் இப்போ எது வேகம் கூட நாலு பீட்ஸுக்குள்ளே என்று பார்த்தா நாலாவது திருப்பதம் பார்த்தீங்கன்றா ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ நான்காவது பீட் வேகம் கூடவாக இருந்தது அதாவது உள்ளே இருக்கிற பால்சஸ் நான்காவது பீட்டுக்குள்ளே மீதி மூன்றோடையும் ஒப்பிடும் போது அதிக வேகமாக சென்றன அப்ப அடுத்த கேள்விக்கு நீங்கள் தான் பதில் சொல்ல போகிறீர்கள் ரைட் நான் அதை செய்து காட்ட இருக்கிறேன் ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எத்தனையாவது வேகம் கூடினது எல்லாத்தையும் விட ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ கடைசி பீட்டில் தான் பல்சஸ் இந்த வேகம் கூடவாக இருந்தது நாளையும் அந்த கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளே சொல்லி முடிக்கணுன்றதால் வேகம் கூட அப்போ அடுத்த கேள்விக்கு நீங்களே ஈஸியாக சொல்லுவீங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ ஒன் 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 டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் என்ன விட இதுக்கு முதலாவது பீட்டுக்குள்ளே தான் நான்கு எண்ணிக்கைகள் அதிகமாக எண்ணப்பட்டன இதான் விடை முதலாவது ஃபஸ்ட் பீட் அதான் விடை அடுத்த கேள்வி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்ப என்ன விட இதுக்கு எத்தனையாவது பீட் வேகம் கூட நாலாவது பீட் எட்டு பல்சஸை கொண்டிருந்தது அல்லது நாலாவது அட்சரம் எட்டு மாத்திரைகளை கொண்டிருந்தது அப்படின்னால வேகம் கூடவாக இருந்தது இப்ப இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன்று சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஓ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன்று போது என்றதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு இன்னும் கொஞ்சம் மனத்தை ஒருமைப்படுத்தி நாங்கள் எண்ண வேண்டும் இப்போ 
அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நான் சொல்ல போகிறது இல்லை டட் 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 சவுண்ட் தான் வரும் இப்ப எத்தனையாவதுல வேகம் கூட இருந்தது எட்டு இதெல்லாம் மீன் இப்படி செய்கிறோம் மீன் இப்படி எண்ணுகின்றோம் பாட்டுக்குள்ள இப்படியான விஷயங்கள் வரும் வெறிக்குள்ளேயே ஒரு வெறிக்குள்ள இப்படியான வேகமான விடயங்கள் மாறி மாறி வரும் ஒரே வெறி ஆனால் பாதி வெறி வேற வேகத்திலும் மிச்ச பாதி வெறி வேற வேகத்திலும் இருக்கும்போது நாம் அவற்றை எண்ணக்கூடியவர்களாக அந்த வல்லமை பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்போ தான் அதை விளங்கி கொண்டு அதே மாதிரி திரும்ப பாட முடியும் ஒரு சினிமா பாட்டை கூட கடைசிதான் விடை இப்ப இதுக்கு நான்காவது பீட் விடை அப்ப இப்படி ஒரு பீட்டுக்குள்ளே இருக்கின்ற வேகத்தை நாங்கள் எண்ண பழகும் போது பாட்டுக்குள்ளேயும் இது மாதிரியான நிகழ்வுகள் நடப்பதை நாங்கள் இதோட ஒற்றுமைப்படுத்தி பார்த்து ஒப்பிட்டு பார்த்து ஓ இதுதான் இந்த பாட்டுக்குள்ளே நடக்குது இந்த இடத்துல இந்த வெறியின் வேகம் கூடவாக பாடப்பட்டுள்ளது என்கின்ற முடிவுக்கு நாங்கள் வரலாம் ஒரு பாட்டிலே சொற்கள் இருக்கிறதை விட அதாவது தமிழ் என்ற தமிழ் சொற்கள் இருக்கிறதை விட ஜதிகள் என்கின்ற அதாவது தா தக்க திமி தோம் இதுவை வாரபோது நாங்கள் கொஞ்சம் அதை கஷ்டமாக நினைக்கிறோம் பாடுவது ஏன் கஷ்டமாக நினைக்கிறோம் என்றால் சொற்கள் பெரிது பெரிதாக இருக்கும் அப்ப ஒரு வசனத்துக்குள்ள ஒரு பாட்டின வரிக்குள்ள மூன்று சொற்கள் அல்லது நான்கு சொற்கள் தான் வரும் ஜதி கட்டுகள் சின்னது சின்னதாக இருக்கும் தாம் தக்க தக்க திமி இப்படி அப்போ நிறைய ஒரு வரிக்குள்ள பாடல் வரிக்குள்ள நிறைய ஜதிகள் வரும் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொன்றா எண்ணினா ஒவ்வொரு ஜதியையும் ஒவ்வொரு சொல்ல எண்ணுற மாதிரி ஏன்னா சின்ன சின்ன ஜதிகளாக இருக்கும் கொஞ்ச எழுத்துக்களை கொண்ட ஜதிகளாக இருக்கும் ஸ்வரங்களை கண்டால் நாங்கள் ஒரு சினிமா பாட்டுக்குள்ளே இன்னும் நிறைய பயப்படுவோம் பாடுறதுக்கு ஏனென்றா ஒரு வரியில் பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு சில வழியில் அறுபத்தி நாலு ஸ்வரங்களும் இருக்கும் ஒரு பாடல் வரியில் அப்போ எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருப்பதால் தான் நாங்கள் அதை கஷ்டமாக உணர்கிறோம் ஏன் எண்ணிக்கையில் அதிகமாக உள்ளது வேகம் அதிகமாக பாட வேண்டியுள்ளது வேகத்தை அதிகரித்து பாட வேண்டி வரும்போது நாங்கள் அதனை கஷ்டமாக நினைக்கின்றோம் அதை கண்டு பயப்படுகிறோம் எங்களால் பாட முடியாதுன்னு நினைக்கிறோம் மற்றபடி நாங்கள் ஒரு பாட்டிலே இருக்கிற தமிழ் சொற்களை எங்களுக்கு பாட முடியும் சரியாக என்றால் ஜதிகளையும் பாட முடியும் ஸ்வரங்களையும் பாட முடியும் இந்த மாதிரி பயிற்சி எடுத்தால் இந்த மாதிரி வேகம் கூட குறையவை புரிந்து கொள்ளும்படியாக நாங்கள் பயிற்சிகளை இப்படி எடுக்கின்ற போது நாங்கள் ஒரு சினிமா பாட்டில் இடையில் ஜதி சொல்கிறாங்கள் பயப்படுத்தவே இல்லை இப்படியெல்லாம் வாரபோது நாங்கள் பயப்படுத்தவே இல்லை இது என்னென்று பாடுறது ஒரு மாதிரி இருக்கு பயமா இருக்கு இப்படியெல்லாம் இப்படி எல்லாம் சுவரங்கள் வாரபோது பயப்படுத்தவே இல்லை என்றா வேகம் கூடவாக உச்சரிக்கப்படுது அப்ப ஸ்லோவா நாங்க பேந்து பாட்டுக்கு ஸ்லோவா வர்ற மாதிரி இருக்கும் எங்களுக்கு ஏன் கண்ணோடு காண்பதில் ஸ்லோவா இருக்கு பப்பி பம பனி பம கம இது ஃபாஸ்டா இருக்கு வேற எந்த வித்தியாசமும் இல்லை 
இன்னும் பார்க்க போனால் அந்த கண்ணோடு இதுக்கெல்லாம் ஸ்வரம்தான் இருக்குது ஸ்வரங்களை உள்ளுக்கு ஒழித்து வைத்து கொண்டு தான் அந்த வரி வெளியிலே தமிழாக எழுதப்பட்டுள்ளது தமிழ் சொல்லாக நாங்கள் அதுக்குள்ளே இருக்கின்ற ஒளிந்திருக்கின்ற ஸ்வரங்களை பார்க்காமல் தமிழ் சொல்லை பார்ப்பதனாலே எங்களுக்கு பழக்கப்பட்ட விடயமாக இருக்கின்றது தமிழ் சொல்லு தானே நாங்கள் கதைக்கிற தமிழ் தானே அண்டு ஸ்வரத்தை பார்க்கின்ற போது நாங்கள் ஸ்வரமாக கதைக்கிறது இல்லை தானே சரிகாமா என்று கேட்குற நாங்கள் ஆயிரட்டையாவது இல்லை அப்போ ஆனபடினாலே எங்களுக்கு அதை பார்க்க பயமாக இருக்குது மற்றபடி பாடல் தமிழ் வரிகளையும் ஜதிகள் தக்க தீம் என்று வாரதையும் தாக்கிறதக்க தக்க தீம் என்று வாரதையும் பப்பம பனிபம இப்படி வாரதையும் நாங்கள் ஒன்றாகவே பார்க்கலாம் கண்ணோடு இதெல்லாம் அப்போ எல்லாமே வந்து உள்ளே ஸ்வரங்கள் ஒளிந்திருக்கின்ற விடயங்கள் தான் ஸ்வரங்கள் வெளிப்படையாக காட்டப்படுகின்ற விடயங்கள் பப்பம பனிபம தக்கிறதக்க தக்க ஜிம் இது இதிலையும் வந்து ஸ்வரங்கள் உள்ளே ஒளிந்திருக்கின்றன அப்போ ஸ்வரத்தின் வேகம் கண்ணோடு இதில் மெதுவம் மெல்லமாக போகுது ஸ்வரத்தின் வேகம் ஜதிகளிலே கொஞ்சம் அதிகரிக்குது தக்கிறதக்க தக்க தீம் இதில் பாப்பம பனிபம பனிபம் இதில் இன்னும் அதிகரிக்கிறது வேகம் கூட கூட நாங்கள் அவற்றை பார்த்துவிட்டு பயப்படுகிறோம் பாட முடியாதன்ற எண்ணி மற்றபடி வேகத்தை விட வேறு எந்த மாற்றமும் அங்கே இல்லை வேகம் அதிகரிக்கின்றது அப்போ இப்படி பயிற்சிகளை செய்தால் நாங்கள் வேகம் அதிகரிக்கும் போது அதனை பயப்படாமல் பாட முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் நாங்கள் பாட முடியும் அதற்காகத்தான் இந்த பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அப்போ பார்த்தீங்க என்றால் ப கண்ணோடு நீ ப நீ ப நீ ப கண்ணோடு காண்பதில்ல நீ ப நீ கண்ணோடு நீ ப கண் நீ ப நீ ப நீ ப கண்ணோடு நீ ப நீ ப நீ ப ப ச ப நீ ப நீ ப ம ப சா கண்ணோடு நீ ப நீ ப நீ ப ப நீ ப ம ப சா கண்ணோடு காண்பதில்ல அப்போ ஸ்லோவாக ஸ்வரங்கள் உள்ளுக்கு இருக்குது மறைந்து போய் அந்த சுரத்தை போட்டு தான் இசையமைப்பாளர் இசையமைச்சிருப்பார் பாடுறவர் அந்த சுரத்தை மனதுக்குள்ள நினைச்சு கொண்டு பாட்டை வ சொல்ல சொற்களை தமிழ் சொற்களை வாயினாலே பாடியிருப்பார் அதுவே ஒழிய அங்கே ஸ்வரங்கள் இல்லை என்று சொல்வதற்கு இல்லை ஆகவே ஒரு பாடலை பாடும்போது அங்கே வேகம் கூடும் குறையும் அதை பார்த்துட்டு நாங்கள் சுரங்களை ஜதிகளை கண்டபோது பாட முடியாதென்று நினைக்கும் நிலை இந்த பயிற்சியினால் மாற்றப்படும் இப்போ இதுக்கும் விடையே சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி கேள்வி தான் இதுக்கு என்ன விட எது வேகம் கூடின முதலாவது ரெண்டாவதா மூன்றாவதா நாலாவது பீட் வேகம் கூடின பீட்டாக இதுக்குள்ளே மூன்றாவது பீட் இருந்தது ஏன் டட் அப்போ மூன்றாவது தான் வேகம் கூடின பீட் உள்ள பால்சஸ் எட்டு இருந்ததுனால இப்ப பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு எட்டு எல்லாம் பீட்ஸ் உள்ளுக்கு பீட்ஸுக்குள்ளுக்கு பல்சஸை போட்டு பார்த்துட்டோம் இப்போ வித்தியாசமாக மூன்று பல்சஸ் நாலு பல்சஸ் இவற்றை போட்டு மூன்றும் நாலும் கலந்து ரெண்டு பல்ஸ் பல்சஸ் ஒன்று மூன்று மூன்று பல்சஸை கலக்கின்ற போது எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏற்படும் ஏனென்றால் மூன்றை ரெண்டால் பிரித்து சமமாக பிரிக்க முடியாது ஆனால் படியா மூன்றை கையாளுவது எங்களுக்கு கஷ்டமாக பொதுவாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ இதில் நீங்கள் விட சொல்ல தேவையில் எண்ணி பார்க்குறதுக்கு பயிற்சியை நாங்கள் செய்யலாம் ஒரு கச்சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஒன் டூ த்ரீ முடிச்சுட்டு அடுத்த ஒன் அதாவது ஒன் முதலாவது வீட்டில் ரெண்டாவது வீட்டில் டூ 
மூன்றாவது பீட்டில் த்ரீ நாலாவது பீட்டில் கரெக்டாக ஒன் போய் உங்களுக்கு விழா கஷ்டமாக இருக்கும் பார்த்தீங்களாண்டா ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ இந்த நாலாவது பீட்டுக்கு முதல் தான் நான் மூன்று வருது மூன்றாவது பீட்டில் மூன்று பால்சஸ் வருது அப்போ மூன்றை சொல்லும்போது அந்த டைமுக்குள்ளே பிரிக்கிறதுங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது என்னென்னா இப்போ ரெண்டு சொல்கிற போது சுவம் சமமாக ரெண்டு இரு துண்டுகளாக பிரித்து சொல்லுவோம் ஒரு பீட்டை ரெண்டு சம துண்டுகளாக பிரித்து நாங்கள் ஒன் டூ சொல்லுவோம் மூன்று சம துண்டுகளாக பிரிப்பது இலகுவானது அல்ல நாங்கள் எப்போவுமே ரெண்டு சம துண்டுகளாக ஈஸியாக பிரிப்போம் நான்கு சம துண்டுகளாக இலகுவாக பிரித்து விடுவோம் ஆனால் மூன்று சம துண்டுகளாக பிரிப்பது எங்களுக்கு இயற்கையாகவே நாங்கள் செய்கிற வேலைகளில் எங்களுக்கு கஷ்டமானதாக தோன்றும் அதுதான் காரணம் நாங்கள் மூன்றை கண்ட உடனே கொஞ்சம் அதிக பயிற்சியை இங்கே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் அதற்கென்று தனி பயிற்சியை பின்னர் நாங்கள் ஆரம்பிப்போம் மூன்றை எண்ணுவதற்கு ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ இப்படி அதிக பயிற்சி இருந்தால் நீங்கள் இப்போ என்னோட சொல்லாமல் மெட்டை நம்ம போட்டுட்டு இது மாதிரி நீங்கள் சொல்லி பார்த்தீங்க என்றால் உங்களுக்கு புரியும் அதில் எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கிறது என்று அப்போ ஒன் மெட்டை நம்ம நீங்கள் போட்டுட்டு ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ இதில் நான்காவது தான் இதுக்கு விடை இருந்தாலும் இதை சொல்லி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் மேலதிக பயிற்சி கிடைக்கும் நீங்களாக மெச்சம் நம்மோட அதில் என்ன முக்கியம் என்றால் ஒன் டூ த்ரீ சொல்லி முடிய கரெக்டாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இன்ட ஒன் நாலாவது பீட்டின் அதே நேரம் விழவணும் கொஞ்சம் முன்னுக்கு கொஞ்சம் பின்னுக்கு விழ வந்தால் பிள்ளை என்ற அர்த்தம் சரியில்லை என்ற அர்த்தம் அப்போ திருப்பியும் பார்த்தா ஒன் 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 டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ இப்படி வேறு வேறு அந்த மாற்றி மாற்றி வேறு இடங்களுக்கு அந்த ஒழுங்கை ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ இப்படி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸில் அந்த மூண்டை வேறு வேறு இடங்களில் கலந்து பார்க்கும்போது எங்களுக்கு சுகம் கஷ்டம் மாறி மாறி வரும் அப்போ அந்த மூன்றில் பயிற்சி எடுக்கும்போது இந்த மூன்று உள்ளே வரக்கூடிய பாடல்கள் இருக்கின்றன அடிக்கடி உதாரணம் காட்டுற பாட்டு கண்ணான கண்ணே ஆனால் கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா ஏன் இதில் மூன்றுன்னு சொல்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ 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 அப்போ கண்ணான கண்ணே கண்ணான மூன்று மூன்று பால்ச சொல்லுக்கு விழுது வேறு எப்போ நாலு இருக்கிற பாட்டு ஏராளமாக நாங்கள் பாடுற பல பாடல்கள் வந்து நாலு தான் ஜோலியோ ஜிம் கான்னா அதுவும் ஒன் டூ த்ரீ தான் எது ஜோலியோ ஜிம் கான்னா ரெண்டில் ஒன்று பார்க்கலாம் டெண்டன்ன ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இதில் என்ன நடக்குதுன்னா ஒன் டூ த்ரீ இந்த ரெண்டு மடங்கு வேகம் அங்கே கையாளப்படுகின்றது ஒன் டூ த்ரீ 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 மூன்றின்ற ரெண்டு மடங்கு ஆறு ஆறு வந்தால் கூட நாங்கள் அதை 
மூன்றாக மூன்று மூன்றாக செல்கின்றது என்று சொல்லுவோம் அதாவது மூன்று என்கின்ற பிரிவினுள் ஆறையும் நாங்கள் அடக்கி விடுவோம் ஏன்னா மூன்றை சொல்லும்போது எப்படி இருக்குமோ அதே பயிற்சி தான் ஆறை சொல்லும் போதும் எங்களுக்கு தேவை மூன்றை விட வேகமாக சொல்லுவோம் அவ்வளோதான் எப்படி நாங்கள் ரெண்டு நாலு எட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றாக கருதினோமோ நாலாக கருதுவோம் இப்போ எண்ணிக்கை பார்க்கல நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டா ரெண்டு சொல்லுவீங்கள் நான்கு ரெண்டா நாலு ரெண்டு வீங்க எட்டு ரெண்டா எட்டு வீங்க அது வேறு இருந்தாலும் மூன்றும் ரெண்டு நாலு எட்டு எல்லாமே மூன்றுமே நான்கு என்கின்ற பிரதான பிரிவினுள் அடக்கப்படும் ஏனென்றால் எல்லாமே பயிற்சி எடுக்கும்போது ஒரே மாதிரி தான் எங்களுக்கு அதனுடைய கஷ்டம் இருக்கும் அதாவது எங்களுடைய திறமை ஒரே அளவாக தேவைப்படும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நாலு எட்டு இவற்றை பயிற்சி எடுப்பதற்கு மீட்டரோடு இல்லை பாட்டு பாடைக்குள்ள மூன்று ஆறு இவற்றை பயிற்சி எடுப்பதற்கு ஒரே மாதிரியான திறமை தேவைப்படும் ஆனால் ஒன்பதிலே பயிற்சி எடுப்பதற்கு வேறு இன்னும் அதிக திறமை தேவைப்படும் ஆனபடியாக ஒன்பதை மட்டும் நாங்கள் மூன்று ஆறு என்று சேர்ப்பதில்லை அடுத்த ஒன்பது ஒன்பதின் மடங்குகள் தனியாக செல்லும் ஒன்பது பதினெட்டு இருபத்தேழு இதெல்லாம் பயிற்சி எடுப்பதற்கு எங்களுக்கு அதிகமான திறமை வேண்டும் அப்போ இவற்றை பிரித்து பிரித்து தான் நாங்கள் இவற்றுக்கு பயிற்சியை எங்களுக்கு கொடுப்போம் ரெண்டு நாலு எட்டிலே நல்ல பயிற்சி கிடைச்சிட்டது அது ரெண்டு நாலு எட்டு எங்கே பாட்டில் வந்தாலும் நாங்கள் அதை கையால் ரெடியாக இருப்போம் என்றால் அதுக்கு பிறகு மூன்று ஆறு பன்னெண்டு இவற்றிலே பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு செல்வோம் ஒன்பதை விட்டு விடுவோம் ஏனென்றால் அது கஷ்டமான விடயம் அதாவது கூடின திறமை வேண்டும் அதனை சொல்லி பயிற்சி எடுத்து பார்ப்பதற்கு அப்போ இப்போ ரெண்டு நாலு எட்டிலே பயிற்சிகளை மேற்கொண்டோம் மூன்று ஆறு பன்னெண்டு இவற்றிலே பயிற்சிகளை நாங்கள் இன்னொரு நாளைக்கு மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் அதிலே வரிசை வரிசையாக பயிற்சிகள் இருக்கும் அப்போ இப்படி இசை என்பது இப்படி வேறு வேறு கால்குலேஷன்ஸுக்குள்ளே இந்த தாளம் இசையிலே தாளம் என்பது இப்படி வேறு வேறு கணக்கீடுகளுக்குள்ளே தான் தங்கியிருக்கின்றது பார்த்தீங்களா ஃபுல்லாகவே கணக்கு தான் கணித்தல் அதுக்குள்ளே தான் தாளம் உயிர் வாழுகின்றது எதுக்குள்ளே மேட்ஸுக்குள்ளே தான் தாளம் உயிர் வாழுது முழுத்தான் நாங்கள் எண்ணித்தான ஒன்றையும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ எண்ணுவோம் எண்ணுகிறோம் என்று தெரியாமலே எண்ணிக்கொண்டிருப்போம் உள்ளே ஆனால் உண்மையில் நாங்கள் தாளம் என்பது எண்ணுகின்றோம் மனதுக்குள்ளே எங்களுக்கு அறியாமல் இந்த பாடலை பாடும்போதே எங்களை அறியாமல் எண்ணிக்கொண்டு தான் எங்களால் சரியாக பாட முடியும் அந்த எண்ணிக்கையை நாங்கள் உள்ளுக்கு எண்ணிக்கை இருப்பது உணரப்படாவிட்டால் எங்களால் சரியாக பாட இயலாது அதே மாதிரி ஸ்வரங்கள் உள்ளுக்கு இருப்பதை எங்களால் உணர முடியவில்லை எனில் சரியான ஏற்ற இறக்கங்களை எங்களால் பாட இயலாது சரி மாதிரி இருக்கும் பிள மாதிரியும் இருக்கும் சில வழியில் நான் முந்தி ஒரு வகுப்பில் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் பேசின மாதிரி நாங்கள் பாடுறது சரி மாதிரியே இருக்கும் அவர் பாடுற மாதிரி தானே பாடுற மட்டும் இருக்கும் ஆனால் உண்மையில் நாங்கள் பிள்ளையாக பாடுவோம் கேட்குறவர்கள் அப்படி இல்லை இவர் நீங்கள் வேறு ஏதோ பாடுறீங்க என்று சொல்வார்கள் இப்படி இந்த பயிற்சிகளை விஞ்ஞானத்துக்கும் கணிதத்துக்கும் ரெண்டையும் சேர்த்து நாங்கள் இசையிலே செய்கின்ற போதுதான் ஸ்ருதியுடனும் லயத்துடனும் பாடக்கூடிய திறமையை நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே வளர்த்து கொண்டு செல்ல முடியும் அப்போ திருப்பியும் ஒரு உதாரணத்தை இறுதியாக இன்றைக்கு பார்த்தோம் உண்டா ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ இப்போ இதுக்கு என்ன விட எது ஸ்பீடில் கூடினதுன்னு பார்த்தா ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மூன்றாவது பீட்டுக்குள்ளே தான் எண்ணிக்கையில் அதிகமான நான்கு பால்சஸ் இருந்தன அதுக்கும் பிறகு ரெண்டு ரெண்டு நாலு எட்டு இந்த பயிற்சி முடித்து மூன்று ஆறு பன்னெண்டு அந்த பயிற்சிகள் முடித்து அடுத்ததும் இருக்கு அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு அப்போ இப்படியே இத்தனை பயிற்சி தான் இருக்க போகுது என்று பார்த்தா அஞ்சு செட் தான் மொத்தம் அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு அடுத்தது ஆறு ஏற்கனவே மூன்றுக்குள்ளே வந்துட்டுது மூன்று என்ற அடிப்படைக்குள்ள ஆறு ஏற்கனவே சேர்ந்துட்டு இப்போ ஏழு அது தனி ஏழு பதினாலு 
இருபத்தொண்டு இப்போ அடுத்தது ஒன்பது என்ன எட்டு ஏற்கனவே நாலின் மடங்குக்குள்ளே வந்துடுச்சு நாலுக்குள்ளே செட்டாக வந்துட்டு மொத்தமாக ஐந்து செட்டில் நாங்கள் பயிற்சி எடுப்போம் அஞ்சு செட்ஸ் மூன்றரை அடிப்படையாக கொண்டது நான்கை அடிப்படையாக கொண்டது ஐந்து ஏழு ஒன்பது இந்த ஐந்தையும் அடிப்படையாக கொண்டுதான் நாங்கள் அத்தனை பயிற்சிகளையும் தாளத்திலே மேற்கொள்வோம் அந்த ஐந்தின் அடிப்படைகளையும் நாங்கள் பயிற்சி செய்து பாண்டித்யம் பெற்று விட்டோம் என்றால் உலகத்தில் எந்த மொழியில் எந்த இசையை சினிமாவோ கிளாசிக்கலோ தந்தாலும் அதன் தாளத்தை விளங்கி கொண்டு உடனே பாடக்கூடிய திறமையை நாங்கள் பெற்றிருப்போம் அடுத்த வகுப்பில் உங்களை சந்திக்கும் வரை வணக்கங்களுடன் உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன்